to your PAM master, Jonathan Ruiz po. So today, ang topic po natin is about relationship, especially sa mga married couple. So para po sa inyo itong topic na to. Uh, ano ba yung key ingredients para sa successful relationship? Siguro po napaka-ikli pa lang ng time na married ako and hindi pa ganun kar- karami talaga yung knowledge and experience ko in terms of uh, married life. Pero, uh, meron po akong mga na-learn actually two things no na possible maging key to your success sa relationship. Uh, first is, kailangan God-centered yung relationship mo. Uh, ako po personally, at saka si Mrs. No, uh, being a member of Couple Sport Christ, uh, ang dami kong na-learn. And dun sa MER1 and MER2 na inatira namin, grabe talaga yung uh, changes na nangyari sa aming relationship. And second is, yung communication. So that's very important po talaga. So kailangan meron laging proper communication. Sabi nga po dun, meron isang assumption, no? yung beach ball, dun sa book na sumo. Uh, ang nakikita lang po daw natin is yung bawat isa, bawat couple. So, yung ball, yung side ng ball sa harapan mo lang. So, kung ikaw, nakikita mo lang yung point of view mo, then your wife is, nakikita niya lang din yung point of view niya. So, very important part of it is, kailangan listen. So, kailangan mong pakinggan kung ano yung side niya at ikaw din, you voice out kung ano yung side mo okay? so ngayon is, dapat uh, ikaw you work out mo yung relationship mo and magkaroon kayo ng proper communication okay? so, I suggest you practice it no? uh, sa relationship mo ngayon especially kung meron ka laging uh, meron kayong hindi pagkakalunawaan ng partner mo Okay, Sec- third thing actually is giving. Okay, hindi pwede na take ka lang ng take sa isang relationship. Kailangan you should know how to give. Okay, and ako personally, I'm trying to really uh, work out na hindi lang lagi yung personal needs ko. So pag nakikita ko si Mrs. nahihirapan kay baby, so to the rescue ka dapat. Ako yung magpapalit ng diaper. Ako yung magpapakain. So, natututunan yun. No? Ako talaga, medyo nahirapan ako sa adjustment. But now, uh, makakadalwa na kami. So, I'm trying. I'm trying my very best. But, grabe talaga yung hardship ng mga misis. Once na uh, dumadaan sila sa 9 months journey. And, dun din sa pagpalaki ng bata. Especially kung full-time housewife ka. Uh, and then, yun lang po for today. So, God-centered relationship, communications, and giving. So, mabuhay po kayo.